Lo so, se vi dico che potete mettere in collezione un bellissimo Rolex dei date con poco più di 2000 euro al netto di ulteriori sconti, non mi credereste. E fate bene, perché non è possibile, però c'è la possibilità di avvicinarsi e comunque acquistare a queste cifre un bellissimo Rolex Day Date che proviene da Tudor. Vi faccio vedere quale anche se lo avrete già capito. Iniziamo. Abbiamo già parlato del Rolex Day Date in un recente video, abbiamo visto la sua storia, la sua nascita nel 1956 assieme al regalo che fu fatto al presidente eh, americano Lyndon Johnson e dal quale prese poi il nome President, il bracciale che equipaggiava questo nuovo orologio che andò a sostituire il eh, prezioso Rolex Dayjust che aveva introdotto pochi anni prima la data ad ore 3 in un orologio e che era equipaggiato con il bellissimo bracciale Jubilee che appunto poi fu soppiantato dal presidente. Questa però è tutta un'altra storia, ne abbiamo già parlato come vi dicevo, e abbiamo anche già parlato in precedenti video di Tudor. Continueremo a farlo, ma lo facciamo anche in questa puntata. Inutile nascondersi dietro un dito, l'abbiamo spesso detto, continueremo a dirlo, Tudor nasce dal fondatore di Rolex, Hans Wilsorf, con l'idea di offrire la stessa qualità o quasi Rolex a chi avesse voluto spendere di meno. È sempre stato praticamente così con la qualità costruttiva Rolex e movimenti di eh, terzi fornitori come appunto ETA, sebbene Tudor abbia eh, molte volte profondamente modificato alcuni di questi calibri. E la stessa Tudor eh, negli anni a seguire, poi eh, ad esempio negli anni 90 e negli anni 2000, introduce anch'essa un day date ovvero un orologio che consente di leggere sia la data del mese il giorno del mese sia il giorno della settimana per esteso ad ore 12 è una complicazione che viene introdotta anche questa volta da rolex appunto nel 56 e che poi diventerà una complicazione abbastanza comune in molti orologi sportivi ed eleganti nel catalogo rolex è praticamente l'orologio elegante per eccellenza un po per prestigio un po perché si può acquistare soltanto tanto in metalli nobili, ovvero in oro giallo, oro rosa, oro eh, bianco o platino, ed è anche il più ambito, da ultimo con le referenze che abbiamo appunto visto nel video precedente in oro rosa e che ormai è impossibile trovare anche queste al listino. Eppure per quanto sia prestigioso il Rolex Day Date ci sono molte alternative e Tudor, che è la sorella, possiamo dire, di Rolex, ne propone una, peraltro a un prezzo praticamente bassissimo, con un calibro automatico a poco più di 2000 euro di listino e che eventualmente forse è possibile acquistare anche con un po' di sconto. È il Tudor Royal, che era stato inizialmente prodotto e commercializzato nei paesi asiatici, ma che poi è arrivato anche in Italia ed è a disposizione di tutti. È un orologio da 41 mm che riprende anche leggermente quelle che erano state le linee stilistiche del Tudor Day Plus Date degli anni 2000, e che oggi eh, presenta un bracciale integrato alla cassa, un quadrante soleil in vari colori e varie rifiniture, tra cui anche pietre preziose, e che consente di avere al polso un vero day date, peraltro appunto con la famosa qualità Rolex. Abbiamo già detto, sappiamo ormai noi appassionati collezionisti, che Tudor sta cercando una propria strada, una propria autonomia, ormai da qualche anno l'ha trovata assolutamente, però è anche vero che è necessario ricordare che si tratta della stessa holding e che quindi Tudor rimane la sorella di Rolex. Permettetemi di parlarvi un attimo del nostro sponsor che ha preso parte al nostro progetto e che ringrazio per questo. Si tratta di Cronext.it, è un sito online nel quale è possibile acquistare più di 7000 orologi di lusso che sono certificati e garantiti per 24 mesi e chiaramente ci sono anche tutte le altre garanzie del caso. Ma non si tratta soltanto di questo e ve ne parlo proprio perché l'idea di questi ragazzi è a dir poco geniale. Infatti su Cronex non soltanto è possibile scegliere il vostro orologio con tutte le garanzie del caso, ma è anche possibile provarlo 
prima di pagarlo perché attraverso il servizio di pick up internazionale e che a breve aprirà anche in Italia, vi darò poi informazioni più avanti, sarà possibile acquistare il vostro orologio online ma provarlo fisicamente nel pick up più vicino a voi prima di decidere di tenerlo e quindi di pagarlo. Beh, in questo mondo di collezionismo, di orologi automatici, meccanici, manuali, che eh, pian piano sul mercato sta anche dimostrando di avere un importantissimo flusso economico, sembra quasi strano poter dire che è possibile acquistare un day date di Tudor a poco più di 2000 euro. Eppure è proprio così. Probabilmente il tutto è dovuto al fatto che il calibro incassato da questo Tudor Royal non è un calibro di manifattura, discorso che inizia a parte, e invece da ultimo incassano i vari Tudor. È un calibro sellita di derivazione ETA 2834 ed è l'SV241, quindi un calibro di terze parti, ma comunque basato su una architettura assolutamente valida che ha sempre funzionato perfettamente e comunque anch'esso di derivazione svizzera quindi naturalmente un vero e proprio Swiss made ad un listino veramente basso, un listino potrei dire d'attacco per quello che è l'ingresso in una collezione di orologi svizzeri e che forse in questo momento, passando anche un po' sottotono tra gli appassionati, rappresenta forse un vero e proprio best buy per chi vuole mettersi in collezione un complicato, anche abbastanza particolare, ricercato e ambito a un prezzo praticamente da entry level. Un ottimo orologio da collezionare o comunque da tenere in una raccolta di orologi svizzeri e naturalmente non solo. Vorrei sapere la vostra, ditemi cosa pensate di questo orologio che inizialmente sembrava essere destinato anche a causa del suo diametro da 41 mm al solo mercato asiatico e ditemi se è un orologio che effettivamente vale la pena avere in collezione. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video, se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse potete iscrivervi, come sapete è gratuito, noi ci rivediamo invece qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!